a entrar a, a, a los casos clínicos, la verdad es que a mí me encanta mucho mostrar lo que hago. Eh, hay pacientes que, que obviamente tenemos la autorización de todo esto, pero sí me encanta mucho presentar lo que uno hace como protesista, ¿no? Lejos de que vaya a decir, no, bueno, pues que se presenta, ¿ok? Pues es parte de lo que hacemos, ¿no? No sé cómo vayas, Mose. Eh, dime, interrúmpeme. No, vamos bien, vamos bien, Docs. Ya queremos ver los casos. Ok. Ella es una paciente de una mandibulectomía, ¿no? Y ahí podríamos ver definiciones de osteogénesis imperfecta tipo 4, una displasia fibrosa craniofacial, ¿no? Y pues hoy de pensar que a lo mejor tenemos que hacer algo nosotros, pues tenemos que tener conocimiento de qué es lo que estamos, o qué es lo que se diagnosticó a la paciente, ¿no? Entonces, bueno, la paciente con su osteogénesis imperfecta, pues ha tenido un sinfín de cirugías. Como más o los se le reduce una mandibulectomía, por una osteomelitis del órgano 46, una reflexión de un tumor maxilar, por displasia osteocráneo facial. Al final de cuentas, es una paciente joven que ha sido sometida a abordajes quirúrgicos demasiados, ¿no? O sea, hoy en día, te imaginas nacer y tener ya una fractura de fémur, pues la verdad es que bueno. En prótesis maxilofacial tenemos una terminología que son reducciones mandibulares. Son cuatro clases, es algo conocido como las clases de Kennedy en removible, en protección removible, pero nosotros en mandíbula tenemos esta clase. ¿no? Son clases que de acuerdo a las resecciones que se van realizando, pues las vamos clasificando, ¿no? Una clase 1 es una velotomía radical, una clase 2 es una resección lateral de la mandíbula, una clase 3 es una resección lateral de la mandíbula, pero a partir a la línea media, y así nos vamos, ¿no? Clase 4, inserto lateral de hueso, reconstrucción quirúrgica. Clase 5, inserto anterior del hueso, reconstrucción quirúrgica. Clase 6, resección de la porción anterior de la mandíbula. Es un sinfín de clases. Y bueno, ¿qué es una displasia fibrosa, no? Es una alteración regional asintomática del hueso. Prácticamente el hueso parece o oh, está caracterizado por puro tejido fibroso. ¿no? Y su estructura ósea es pobre, ¿no? Y hay diferentes displasias fibrosas, obviamente está la juvenil, que es como esta paciente, y obviamente al presentar una displasia juvenil, pues seguramente presentará una displasia fibrosa, fibrosa craniofacial, ¿no? Esta se produce en los maxilares y son huesos propios del cráneo. Al presentar una displasia o una osteogénesis imperfecta, tenemos que tener nosotros en cuenta como odontólogos que muchos de estos huesos son débiles, ¿no? Y que aparte de eso, presentan un débil déficit en la cuestión del colágeno y obviamente este colágeno pues nos ayuda mucho para la formación de huesos, ¿no? Y después de huesos también esta parte de mineralización propia de poder reconstruir o poder regenerar hueso propio de, de la mandíbula. Al final de cuentas, esos pacientes con displasia o con situaciones imperfectas presentan también presentan signos de, de, de dientes de, 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 diversos, de diversa cantidad de dientes, lo vamos a ver si se, da, si se dan cuenta, obviamente, pues vemos la paciente de, de, de frente, de perfil, pues vemos la, 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 la simetría facial, ¿no? Claramente eh, eh, tenemos que eh, o, o poner en, en los ojos el color oscuro para estas cuestiones más que nada. Pero vemos las fotografías intraorales y si se dan cuenta en la fotografía de, del lado izquierdo, pues es la parte de la mandibulectomía, ¿no? Hoy en, hoy en día, pues obviamente ya esta paciente está rehabilitada, pero pues, cuando abrimos la boca y decimos, bueno, doctor, vengo por un... ¿Qué me puede hacer, no? Le pedimos a la paciente que cierre y esto es lo que puede lograr ella cerrar, ¿no? Y en la imagen del lado derecho, pues el maxilar completamente. ¿no? Son complicaciones propias de las situaciones imperfectas, ¿no? No hay como una, un reborde óseo pro para una elaboración de una prostodoncia, no hay un borde óseo propio para poder hacer una buena colocación o, o, o enfilar dientes, ¿no? Al final de cuentas, pues tenemos que hacer nosotros echar de mano de todo esto, ¿no? Esta es la parte de, de digamos, al paciente le pide muerde, por favor, y pues obviamente aquí es donde captamos toda esta imagen. Fotografías intraorales, laterales, en la imagen del lado izquierdo vemos el defecto intraoral importante, y en la, en la derecha pues está todo el reborde residual, pues, amorfo, ¿no? Que no, no tenemos forma. Y esto es a lo que iba, ¿no? Los dientes supernumerarios. 
¿cuántos dientes podríamos encontrar en un paciente con osteogénesis imperfecta, no? Pero aparte, aparte de eso, la poca densidad ósea, lo que es la parte de la mandíbula extremidad marginal. Nosotros como especialistas tenemos que tener, muy, muy, tener conocimiento sobre qué zonas nosotros podemos rehabilitar y qué zonas las que tenemos que dejar intactas, ¿no? Y obviamente en esta parte de la reflexión marginal, pues tenemos que obliterar esta zona o al menos lograr un buen sellado, ¿no? Porque pues, obviamente eh, no queremos que se filtre alimento, no queremos que se filtre algún tipo de, 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 de pues, acumular alimento al final de cuentas, ¿no? Y pueda generar un proceso posterior a una infección, X, Y, ¿no? Y se dan cuenta, son muchos dientes supernumerarios, ¿no? Son más de 20 dientes supernumerarios. Y estos son caracterizados por estos tipos de situaciones. Entonces, en la literatura nos dice, no extraigas dientes sobre ellos y prácticamente dejar a que la naturaleza propia del organismo, propia del ser humano, pues haga su trabajo. ¿Qué va a hacer su trabajo? Seguramente esta paciente el eh, acondicionamiento de la prótesis. Es decir, van a estar exfoliando estos órganos dentales supernumerarios, van a estar exfoliándose pequeñas raíces, pequeños restos radiculares, y hay que hacer extracciones, pero lo más indicado es dejarlos ahí. Dejarlos ahí. Uh -huh. Nada, o sea, vamos a tener pura, pura estructura ósea, pues débil, ¿no? Martín, lo que eh, eh, se ve radiográficamente, ¿no? Entonces partimos de, de los retos a la rehabilitación, pues es la poca apertura bucal proceso de rocio residual marginal, antecedente sistémico, la simetría facial y la poca recuperación del paciente, ¿no? Plan de tratamiento, elaboración de prótesis totales cubriendo el defecto mandibular. Y partimos de esto, ¿no? Tener conocimientos básicos de prestodoncia para un prótesista maxilofacial es esencial, ¿no? Súper, súper esencial. Tomar impresiones con alginato, tomar impresiones con ULE individualizadas, Posiblemente ya no con óleo de presupuro, pero sí con otro tipo de silicón, como el polivinilocano de consistencia media. Además, tener, tener este, pues gran parte de lo que es el conocimiento odontológico, ¿no? Básico. Y obviamente el manejo que uno tiene. Digo, tiene que gustar la prótesis. ¿Mande? Tiene que gustar la prótesis. Sí, 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 sí. Es, es, es lo que siempre... Eh, cuando vienen nuestros asistentes y ven ortodoncia y prótesis, se inclina más por la ortodoncia, ¿no? Porque la prótesis, pues obviamente es trabajo, mucha paciencia, ¿no? Mucha, mucha mano y es donde a lo mejor dice uno, ah, oh, ¿no? Yo quiero mejor algo, eh, no, no que me cueste trabajo, sino que sea, sea más tangible en un momento dado, más rápido, ¿no? Uh -huh. Obviamente la prostodoncia, la prótesis lleva tiempo, ¿no? Sí. Ahí hacemos una prueba de rodillos de cera. Vamos haciendo que, que nuestra paciente se sienta cómoda, toma de color. Vamos tomando colores. Y muchos se preguntarán, ¿cómo tomas color? No, si no hay dientes. Pues obviamente el color de la cara, la simetría de la cara. ¿no? Somos prueba de dientes, línea media, canino a canino. Hacemos guía, guía canina. Tratamos de que el paciente logre... importante en lo que es la reacción de, 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 del reborde residual y pues obviamente eh, hay que hacer cosas mm, quizás un poco más extremas, ¿no? Enfilamos nuestros dientes, los metemos a un articulador. ¿sí? Cuenta, pues obviamente muchos aquí ortodoncistas nos dicen, pues ¿qué enfilaste, no? O sea, no hay una clase, eh, de una clase 1, una clase 2, no, no hay nada, ¿no? O sea, al final de cuentas, la mejor oclusión que le podemos dar al paciente es esta, ¿no? Tenemos fotografías laterales y no tenemos premolares. Uh -huh. La paciente tenga una funcionabilidad, ¿no? Si buscamos una estética, obviamente la vamos a lograr, pero lo que queremos es que la paciente tenga función, ¿no? Tenga función. O sea, no pensamos que a lo mejor le vamos a poner, le vamos a colocar una ola, un foro, unos implantes, ¿no? O sea, que pueda no comer. Es, no es posible. ¿no? Que pueda comer, exactamente, ¿no? Y partimos de eso, ¿no? Hacemos prueba de dientes en cera. Ay, Obviamente, está aquí varios, va, varios periodistas miran hoy qué pasó, pero la verdad volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tratamos de, de volver. Se ve muy feliz. La prueba de dientes en cera. 
se ve muy feliz, está encantada, ¿no? Sí. Y esas son las prótesis. El defecto. El defilado de dientes es. ¿El defecto óseo lo llenó con acrílico? Efectivamente, en la parte de, de la prostodoncia inferior, el defecto va lleno de acrílico. ¿no? Mm, okay. ¿Por qué lo obliterábamos? Porque muchas veces funciona también de anclaje para mí. Mm, ¿sabes? Sí. Entonces, este anclaje protético me funciona de maravilla porque evitamos que la prótesis tenga una dislocación o tenga una movilidad eh, pues que, no, que no queremos. Entonces, este anclaje pues me lo da el propio defecto igual. ¿no? En superior, pues obviamente tratamos de hacer muchas cuestiones. Meramente es una, es una impresión de una prostodoncia, pero o sea, recordemos con tal rebordo. Y obviamente la paciente se ve ya con los... Creo que al menos sí, básicamente casi dos dedos. Eh, obviamente tratamos de que podamos pues, masticar, ¿no? hablar muy bien, fonemas, etcétera, y pues creo que se ve muy bien, se ve contenta, diría. Sí. O sea, al final creo que esa es la parte primordial, ¿no? Sí. Este, bueno, de parte dentro de los defectos intraorales están los pacientes maxilectomizados, ¿no? Los pacientes maxilectomizados tienen varias cuestiones, o tenemos una clasificación que se llama Garaman. Esta clasificación también comprende seis tipos, ¿no? Te digo, muy similar a la clase Kennedy, pero obviamente tenemos tres clases, ¿no? Es algo muy similar a la de anterior. Clase 1, defecto unilateral, es más conocida, la más común. Clase 2, defecto unilateral posterior. Clase 3, defecto central a la línea media. Clase 4, defecto más extenso en la línea media en órganos dentales anteriores y posteriores. Clase 5, un defecto bilateral posterior. Y clase 6, un defecto en la porción anterior. Muchos me preguntarán, o muchos pre se preguntarán a muchos colegas, oye, ¿cómo clasificar? Eh, vamos, a ¿qué es lo que te puede dar una clasificación? Pues mucho será la recepción del tumor, ¿no? Mm. El cirujano oncólogo, el cirujano maxilopatial, ¿dónde van a poder eh, eliminar tejido? Obviamente elimina tejido sano dentro de ese corte, dentro de esa incisión, y es lo que a mí me resta, ¿no? Por ejemplo, a clase 1 podemos línea media, ¿no? clase 2, más parte de la línea media hasta parte posterior, ¿no? Y esta imagen nos, nos, nos ayuda mucho para entender mucho las clasificaciones, ¿no? Todo dependerá de la severidad del tumor y, del, y del, de la presencia de, 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 del defecto ya posteriormente. ¿no? Entonces, brevemente, ¿qué es el cáncer? Pues es una enfermedad maligna, es una división incontrolada autónoma de las células, surge de cualquier tipo de tejido multifactorial, ocasionalmente invade tejidos cercanos o a distancia, que es una metástasis, y obviamente eso te genera, pues, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Aparte, cuando estuve yo en la rotación de la INCAN, hicimos 30, se hicieron 32 maxilectomías, hicimos 8 maxilectomías combinadas, es decir, combinadas con defectos de rinectomías y de exenteraciones orbitales. De estos registros histopatológicos, están carcinomas o epidermoides, dos carcinomas vasocelulares y un carcinoma vasocelular. Obviamente, eh, el carcinoma epidermoide es casi el 90, 95% en todos los cánceres, pero de ahí se va, va, va avanzando. ¿no? Es un ocupador palatino junto con una prosorbito facial. ¿no? La maxilectomía es prácticamente en estos pacientes indicada, es un paisano medio de aquí de Hidalgo, le hacían la exenteración orbitaria, en la misma cirugía le colocaban, le rotaban un colgajo para poder cubrir esta exenteración orbitaria. Aparte de aplican radioterapia, 30 fracciones de Gray. Y eso, a final de cuentas, es, es como... ¿Te imaginas estar en el hospital? Bueno, hoy, hoy en día, eh, con esta parte de la pandemia, pues es, es un poco complicado, pero estar en el paciente con, con, con una exenteración orbitaria, el poder hablar tener un habla natal es complicado, entonces hay que apapacharlos mucho. Un carcinoma epidermoide es el cáncer más frecuente de cavidad oral, tres mujeres por cinco hombres, ocurren desde la tercera a novena década de la vida. Lesiones como eritroplasia o leucoplasia hoy en día se conocen como lesiones precanceritables, ¿no? Y aquí es donde platicamos hace rato, ¿no? una detección temprana nos llevará a un 80-90% de supervivencia, ¿no? Pero en etapas avanzadas, 
este carcinoma epidermoide nos puede llevar a un 10 o a un 40% de etapas avanzadas de supervivencia. Es algo muy importante, o sea, hay mucha gente a lo mejor puede, puede echar en saco roto, en saco roto, perdón, pero al final de cuentas es, es complicado, ¿no? Entonces, en nuestro paciente, vemos el defecto intraoral. Eh, obviamente, este defecto intraoral ya está sano, en el sentido de que yo ya puedo trabajar con él. ¿no? Muchas veces tenemos la oportunidad de poder ver al paciente antes de la cirugía, y obviamente en esta cirugía, y de sobre esa impresión podemos elaborar un obturador preoperatorio o un obturador de algún modo que nos pueda funcionar o que le pueda funcionar al cirujano oncólogo y posteriormente le pueda funcionar al paciente para poder hacer pues un, por así decirlo, un defecto psicológico menor. ¿no? Te imaginas entrar a quirófano, puedes hablar o al menos puedes ligeramente dialogar y salir del quirófano sin obturador y sin este obturador no poder hablar, pues ya no al enfermero ni al doctor, sino a tu propio familiar que tienes al lado, sí. es complicado, o sea, es como un reseteo completamente y, sí. y lo que van a ser más electronizados, tuvieran un obturador preoperatorio, ¿no? Sí. Nada que puedan tener un defecto, un, un, pues no un choque psicológico fuerte, ¿no? Siempre partimos entonces de un defecto, perdón, de un obturador pre y posteriormente hacemos un obturador transicional o nos podemos pasar a un obturador palatino dependiendo mucho del caso. Este es el obturador preoperatorio o obturador quirúrgico también llamado y aquí muchos colegas pueden decir, bueno, ¿qué, qué es? No? Es un acetato, es un acetato con un, octu, con, con un acondicionador de tejidos. Hay colegas que todavía tienen la oportunidad de poder hacer un obturador con dientes y eso les va muy bien al paciente, pero mucho dependerá la, o determina mucho la cirugía, ¿no? Qué tan agresiva, qué tan con urgencia debe de ser, ¿no? Entonces este obturador fue hecho literal de un acetato con un obturador y entramos al quirófano y lo colocamos, ¿no? Hacemos lo mismo de una toma de impresión, somos tomas de impresiones de, con cucharillas individualizadas y en la parte final hacemos lo que es la, la toma de impresión de policulturo. Nos, nos basamos de, de materiales básicos, como mm. tal la modelina. Sí. ¿no? Y, y hay doctores, o mejor dicho, colegas que otros dicen modelina. Modelina es, para mí, no dicen que es el mejor material eh, eh, hoy en día, pero para mí es lo que a mí me funciona mucho con, con mis manos, ¿no? Pues mm. Obviamente eso es importante. Posteriormente a esto hacemos una prueba de estructura metálica y dentro de esa estructura metálica confeccionamos o hacemos un rodillo de cera. Y aquí mucho donde viene la parte funcional. No buscamos la parte estética en una primera instancia, ¿no? Este paciente recordemos que su primera vez es entrar a quirófano, sale quirófano sin la mitad del maquilar y obviamente lo que queremos es devolverle la función. Lo que queremos es masticar. Entonces, esta masticación nos la va a dar el obturador. ¿Qué queremos? Obviamente, pues que pique, ¿no? ni siquiera alimento. No buscamos estética. ¿Sí? Toda esta prueba de rodillo, pues nos lleva a alguna manera poder eh, tener ya una colocación de dientes, ¿no? Tomamos arco facial y dentro de estos arcos faciales podemos determinarlo sobre el articulador ya lo conocemos, enfilamos dientes sobre lo que es el ilustrador, confeccionamos, nosotros como protecistas tenemos la habilidad de poder hacer nuestro propio inmuflado y nuestro propio procesado, algo que en muy pocas escuelas de odontología del país se logra, que te enseñen, que te, que te, que te adiestren sobre el manejo de muflas, y la verdad es que nosotros lo manejamos muy, muy bien. Hacemos nuestro propio pulido, nuestra propia confección del obturador y cubrimos prácticamente el defecto. Hoy en día, muchas veces, este, este cubrir el defecto puede generarle peso al paciente, ¿no? Pero al fin es un obturador que le va a funcionar, ¿no? Es un obturador que no es el primero, ni, que es el primero, pero no es el único vida, ¿no? Primero Dios ocupará más y obviamente, pues, 
claramente estaremos aquí para hacerlo, ¿no? Y es aquí donde yo te decía, ¿no? Estéticamente, eh, podría haber otro, cualquier otro doctor. Que tenga habla, tenga masticación, pueda dialogar con otras personas, con sus familiares y lo puedan entender. Y creo yo que eso es lo que logra este curador. Sí, y no se tiene si que agarrar eh, prácticamente eh, del, lo, del otro lado, completamente. Efectivamente, efectivamente. O sea, tenemos que uh, quedarnos, retenernos del otro lado, eh, basarnos en los diseños que una prótesis para ser removible nos puede hacer, pero obviamente incluso a exagerar, ¿no? Teníamos en, en la escuela y todavía estamos en el doctor Luis Jardín y el doctor Federico Torres Terán, Agárrate de lo que puedas, ¿no? Eh, si tenemos un mal la mitad, sujétate. Hoy lo que queremos es que el paciente pueda masticar, pueda hablar, no te masticar. Y eso es un suficiente para el paciente. Si tu señor, no me importa ahorita que tenga un retenedor en su central, lo que quiero es que usted pueda, y que el alimento pueda volver a hablar y pueda tener función masticatoria, que eso es el problema. Sí, claro. Bien. Y este tipo de prótesis que son removibles, al igual que la, las que son orbital, orbitales, eh, ayudan a que se puedan retirar, limpiar y que los oncólogos puedan estar supervisando, ¿no? Efectivamente. ¿Qué logramos ¿no? con esto? Que las revisiones constantes que tienen que acudir al, al, al médico, al cirujano oncólogo, es paciente, señor, se puede retirar su obturador, Pueda él observar, pueda él ver, el paciente realmente sabe, ¿no? Que algo está creciendo, que algo está mal. Mm. Y obviamente el cirujano tiene la poder, tiene la oportunidad de poder verlo, ¿no? Hoy en día ya hay bibliografía que dice, puede cerrar, pero los cirujanos oncólogos te dicen, no cierres. Y pasan cinco, siete, ocho años, no cierres, no cierres. El, el cáncer es como ese amigo traicionero que muchos dicen, ¿cómo lo tienes? que nos puede dar por la espalda, así es el cáncer, ¿no? O sea, a veces, eh, tengo, doctor, tengo 5, 8 años, ya no quiero utilizar el mostrador, cierre, entra a quirófano, cierran, de repente una resonancia de uso, señor, tiene que volver a abrir, es un shock. ¿no? O sea, lo que más recomiendo hoy en día es todavía seguirlo dejando abierto el defecto, ¿no? ¿Verdad? Así es. Así es la naturaleza. Es el operador colocado. Obviamente a este paciente le falta un poquito más de higiene, pero al final de cuentas, pues eso es lo que queremos que, que tenga función, ¿no? Aquí te das cuenta que realmente lo ha utilizado. Esto pues, no, no hay un buen, un buen, no hay un, una buena higiene bucal, ¿no? Pero eso nos habla de que pues lo está usando. No sé si quieres hacer una, aquí una pausa o nos seguimos. Vamos, adelante, Doc. Bueno, Estas son prótesis. A lo, a lo, eh, lo que estamos viendo aquí, doctora Pau, es, son prótesis oculares. Uh -huh. Es la parte, entramos a la parte, digamos, facial, ¿no? Hacemos prótesis oculares también aquí en Cumbres. Uh -huh. La primer paciente donde utiliza lentes es una prótesis orbitofacial. Y posteriormente vienen tres pacientes que son pacientes de aquí de nosotros, son prótesis oculares. Obviamente, eh, tratamos de que se vean lo más natural posible, ¿no? Existen diversas técnicas hoy en día para hacer una prótesis ocular. Y estas prótesis oculares en las escuelas nos enseñan con, con formadores de cera. Posteriormente, este conformador de cera hay que hacerle varias modificaciones, ¿no? Hoy yo ya lo que hago mucho es un conformador previo para una toma de infección ocular, ¿no? Y este es un paciente que, obviamente, seguramente al rato le diré, oye, vas a salir en YouTube, perfecto, dime, ¿cuándo vas a algo? Y es Jim Moss, al cual le voy a decir un saludo, Jim, uh -huh. paciente británico de las, de las prótesis oculares que me han costado en la vida. Su ojo, aunque se ve color azul, es un ojo color azul grisáceo con tones lilas. Y bueno, él solamente sabe cuánto tiempo nos estábamos pensando su prótesis. Pero de aquí partimos, ¿no? De una toma de impresión ocular, ¿no? Y, a la, y al paciente, pues ocupamos silicones, ¿no? Poliviniciloxano, 
y que puede generarte ya el, 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 pues, la impresión. Pero yo lo que hago es manual, ¿no? Mi conformador, perfecto, ponemos una impresión que mueva, que mueva el ojo, ¿no? Sube, abre, derecha, izquierda, ¿no? Le pedimos a Jim que, que, que haga este movimiento para que puedan copiar todo, copiar todo lo que tenemos dentro de lo que es la calidad ocular. Okay. ¿Qué garantizamos con esto? Que nuestra prótesis tenga pues, una huella. ¿no? Y entonces en esa huella nosotros tengamos una mayor movilidad de la prótesis ocular. ¿No? Obviamente vamos a tener eh, que ser muy, muy, muy críticos de nuestro trabajo es decir, bueno, nuestro paciente parece que tiene esto calmio, porque obviamente el paciente se ve con un ojo muy grande. Pero lo que quiero hoy en día es que lograr esa huella, ¿no? Y que de verdad es como si se moviera. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, le, le pedimos, mueve, ah, arriba. Sí. Echa, y eso es lo que hace, eh, sí, exactamente. O sea, eso es lo que diría el doctor Cardín en el INCAN. En los detalles está el diablo, ¿no? Y esas cuestiones son las que dice uno, vale la pena, ¿no? Sí. A, a, a arriesgarnos, ¿no? O sea, en ese sentido. Para hacer una prueba ocular nos lleva dos, tres sesiones para caracterizarla, por dicho, para caracterizarla, ¿no? Yo tengo mi conformador, un conformador con un diámetro hídrico de 10.5, hacemos un caracterizado muy personalizado del paciente, Colocamos pupila, colocamos iris, colocamos toda la parte de la esclera, limbo, vascularidad, venitas, y eso nos hace una mayor naturalidad, ¿no? Sí, es todo un Estos arte. Son caracterizado. Es todo un arte, al final de cuentas es todo un arte, ¿no? Los mismos pacientes dicen, oiga, es que fui al centro oftalmológico y me pusieron una prótesis, pues no sé si china, taiwanesa, pues obviamente es una prótesis manufacturada en lote, y ya cuando ven nuestro trabajo, pues obviamente sí lo que nos dicen es un arte, es un arte sí, la verdad es que es un arte personalizado es una prótesis personalizada exactamente, así las, así las colocamos es una prótesis personalizada bueno hoy en día tenemos diferentes casos perdón que, que lo que mencione, es que en esas cuestiones muchas veces lo facial tiene que que verse, ¿no? Y a lo mejor ahí tendremos que poner eh, un, pues algo, ¿no? Para poder observar a estos pacientes. Son pacientes que son complicados, quizás en un momento dado, sus historias de vida no son las más, más alegres o las más bonitas, porque obviamente eh, accidentes, eh, obviamente eh, nacimientos, obviamente son las que nos hacen ver a estos pacientes, ¿no? No es común ver a un paciente eh, por la calle sin una cavidad, bajo hecho, sin una prótesis ocular, ¿no? Entonces, esto nos hace que, que los pacientes acuerdan con nosotros y podamos rehabilitarlos, ¿no? Sí. Uno se va haciendo, pues, pues le va teniendo estima o cariño a estos pacientes, ¿no? Sus historias de vida no llegan a ser las más eh, dichosas, pero pues tiene uno que apacharlos al final del día, ¿no? Eh, Está de más que cuente cómo son las historias de sus pacientes, pero que son a veces accidentes, navidades, un, un cohete, navidad 24, 31 de diciembre, está ahí el ojo, está ahí el cohete, le pegan el ojo, el doctor, yo recogí a Pulque, aquí en APA, en el Hidalgo, no me dije, se me fijó con la punta del maguey, qué sé yo, accidentes, al final de cuentas, y también aparte de los accidentes vienen los los traumatismos, ¿no? Si es vehiculares, eso nos puede generar quizás un, un desprendimiento de, de retina, y a la larga posiblemente un ojo doloroso. Y bueno, doctor, vengo a tener mi prótesis ocular, ¿no? Y esto nos, nos ayuda mucho para que podamos este, nosotros también eh, entender que uno como protestista tiene que tener esta alma eh, pues tranquila, ¿no? Esta, este gusto por lo uno que hace, ¿no? Sí, que les devuelve la autoestima y la confianza a los pacientes. Efectivamente, efectivamente. Pero hasta el final del día, esto es 
mucho, mucho de, de, de generar un buen vínculo con el paciente, ¿no? Eh, es una especialidad y, y para los colegas tan pronto o, o están queriendo como definirse en el sentido que hago, pues es una especialidad eh, única que, que te lleva a esta parte de decir, bueno, lejos de quererme poner una carilla, lejos de que a lo mejor una limpieza, pues es parte también de, de, de como dejar algo para, para este paciente, ¿no? Como ser humano, como, como tener esta parte de al paciente, mejorarle su entorno, su tarea de vida, ¿no? Sí, esos pacientes son día, pacientes bueno. que ya nunca van a poder este, recuperar la vista. Esto nada más es 100% estético. Efectivamente, efectivamente. Son pacientes que hoy en día, pues, doctor, eh, sé que no voy a poder volver a ver. Vengo a que me haga mi cuerpo ocular, ¿no? Porque todavía hay... Sí estereotipados, ¿no? O sea, oye, mira, ve a esa gente, oye, mira, ve a esa persona, ¿no? Oye, mira, ve, ya viste que el vecino algo le sucedió en el ojo, ya viste que a la vecina, oye, viste que el mecánico eh, no trae su ojo, oye, viste, o sea, el viste o el ya, ya checaste, eh, indudablemente le genera a nuestros pacientes eh, un algo, algo, algo psicológico muy fuerte, ¿no? Y uno tiene que llegar acá con él y pues obviamente apapacharlo, ¿no? Y ya no te digo de los pacientes pediátricos, que la verdad es que no los puse porque eh, es, una, es algo fuerte, ¿no? Pero son pacientes que, que primeramente, ver niñitos de dos, tres meses de edad con los diagnósticos de retinoplastía, de, de, retino, de, de retino, y que pierden un ojo, pierden dos, pues es, es fuerte, es fuerte. Entonces, al final de cuentas, hay que tener mucho, mucho alma, mucha, mucha sangre para ir. ¿no? Y en cuestión y ya, de los niños, este, como vayan creciendo, se va a ir cambiando la prótesis ocular, ¿verdad? Se escucha. Perdón, un... ya, no, ya no te escuché. Ah, escuché un poquito trabado. Sí, sí, este, no. y cuando son niños, en, conforme vayan creciendo, se va a ir cambiando y se van haciendo un poco, se van cambiando de tamaño estas prótesis oculares. Efectivamente, ma, ma, he tenido pacientes con anostalmia o con necrostalmia que, que nacen así. Y obviamente, estos pacientes hay que hacerles sus conformadores sus pequeñitos, ¿no? Del tamaño de mi, de mi uña. Y literal, con permiso, colocamos conformador y señora, papá, mamá, bienvenidos, porque esto va a ser de por vida. Y pues agarrar valor, ¿no? Porque el paciente pues todavía nos chilla mucho el paciente todavía pues esa claridad mental esa, esa claridad de decir papá, mamá échenle muchas ganas bienvenidos a este mundo protético ocular donde tendremos que estarnos viendo en constantemente ¿no? este tipo de no hay como tal Ajá, doctor, Ajá. ¿te deben de quitar en la noche? este tipo de productos oculares yo recomiendo mucho quitarlas en la noche pero hoy en día el paciente te puede decir, ¿sabes qué? Yo no me la quito en la noche porque no le gusta a mi esposa. ¿Sabes qué? No, me, no le gusta a mi esposo. No me gusta cómo me ven mis hijos, mis nietos y me la dejo diario. Uh -huh. Está bien. Al final del día, estos propios oculares no nos van a generar que se la quede un, unos dos, tres días seguidos, ¿no? Pero sí le pido al paciente que no se la deje una semana. Que la saque y la limpie, o sea, tienen, un, ¿no? tienen que limpiarla. Un aseo, ¿no? ¿Cómo se limpian estas prótesis? Estas prótesis las pueden lavar muy bien con jabón líquido neutro y secarlas con una gasita que no genere, eh, o que no talle la prótesis, que no dejen, que no dejen como, estas, como estas fibritas que se vaya a desprender la gasa, o dejarla simplemente que seque con un Kleenex y dejarla en su... En su de su cajita, yo aquí en Transpumbres le doy una cajita a los pacientes. Perdón que aquí está cayendo un diluvio en Pachuca, ¿eh? Está lloviendo sí, no, diario. No se preocupe, aquí la escuchamos bien. <risa> ok. Una cajita. Eh, no me mojo en mi terracita. Ajá, les doy una cajita y en esa cajita les pido ¿Por qué les doy una cajita? Fíjate, fue algo muy chistoso. Viene una persona ya grande de edad, una abuelita, es que doctor, no me hago mi prótesis ocular desde hace 20 años, ¿no? ¿Por qué no se la haces de 20 años? Lo que pasa es que 
mi perro me la mordió. O sea, y quiso su perro, no, mi perro ya falleció y falleció hace dos, tres meses y vengo a que me haga una protocular porque tenía miedo a que si yo dejaba mi protocular se la comiera mi perro. Diga, pero su perro, ¿por qué no? Se la muerde, se la muerde. Entonces, obviamente, pues son cuestiones, fíjate, Pau, que son cuestiones que son muy, muy chuscas, pero hasta en eso los pacientes uno tiene que tener pues el gozo, ¿no? De hacer las cosas, el, el sí. decirle, bueno, hacer una cajita que sus perros, los chihuahuas, o los perros más grandes, pues no muerdan las cosas de popular, ¿no? Ya es escuchamos el tormentón allá en Hidalgo, Doc. Ya escucharon los tranquilos, ah. sí, hombre. Llueve diario, acá en Pachuca parece Londres, pero pues bueno, ¿no? ojalá fuera Londres. Sí, Pachuca también está bonito. Sí, hey, claro, Pachuca es hermoso, Pachuca es hermoso. Bueno, dentro de las prótesis orbitofaciales podemos encontrar muchas prótesis, eh, mejor dicho, la, la característica de estos pacientes es mucho cáncer. ¿no? Tumores, tumores como esta paciente de un nervio óptico, donde tiene que hacerse la temperatura orbitaria completa, párpado superior, párpado inferior. Pero al final de cuentas, pues imagínate, no puede salir hacia la gente, ¿no? Estos pacientes no pueden salir hacia la calle. ¿Qué hacemos siempre? Iniciamos con una prótesis ocular, siempre el mismo, el mismo caracterizado. Una impresión, mejor dicho. Pero hacemos una, una prótesis ocular de un tamaño anatómico considerable para la paciente. Y posteriormente tomamos una impresión. Estas impresiones las tomamos con alfinato un alquinato eh, que, que de una buena consistencia, ¿no? Logramos obtener, obtener una impresión fácil con este alquinato, alquinato pero, y corremos esa impresión con yeso piedra o yeso verde. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es tener un molde y de ahí hacer una seroplastía que caracterice lo que son párpado superior y párpado inferior, ¿no? Posteriormente, dentro de este de, de, de caracterizado, enmoflamos procesamos nuestro caracterizado final y convertimos en un silicón con lo pintamos, lo caracterizamos, le agregamos pigmentos, le agregamos vello, le agregamos texturas, le agregamos muchas cosas. ¿no? Hay varios caracterizados como tal intrínseco o extrínseco, que es lo que vamos haciendo. ¿no? ¿Es silicón, me dice, quirúrgico? Es un silicón grado médico, es un silicón muy parecido al silicón de las ventanas. Es un silicón, seguramente has, has visto como el silicón de las ventanas es como, como traslúcido, o hay silicones blan, blancos, es que podemos sacar nosotros es de la marca Factor 2. Es un silicón muy fluido, que obviamente eh, con especificaciones médicas sí. nos hace que podamos caracterizar. Hoy en día, bueno, la bien. paciente... ¿Perdón? Te adhiere muy bien y no es pesado, ¿verdad? Exactamente, sumamente ligero. Con, con, sí, con pigmentos, perdón, con, con adhesivos a base de agua. Estos adhesivos a base de agua también son de la marca Factor 2 o podemos encontrar también marcas nacionales, ¿no? Si el paciente, oiga, doctor, no, no, no encontramos este adhesivo, no lo podemos traer de Estados Unidos, es imposible. Muchas veces ocupamos que no debe ser, pero bueno, ocupamos el adhesivo para las pestañas o si tienen la posibilidad de poder subir un poquito más de, de costo, solamente un adhesivo para estas, estos antifaces que hoy en día se utilizan mucho. Mm -hmm. Son adhesivos que venden en la Ciudad de México, que, que las hace aquí una, una marca en la Ciudad de México y que obviamente pues, les ayuda, les ayuda mucho ¿no? las personas para poder, para poder adherir a piel su prótesis. Ok, para que no se vaya a caer. Muchas veces, efectivamente, muchos pacientes me dicen, oiga, ¿puedo salir a la calle? Pues bueno, puede hacer con ella lo que usted quiera. <risa> Al final del día, ¿cuánto puede durar una prótesis de silicón? El tiempo es poco, ¿sabes? O sea, no te dura mucho como una prótesis ocular que puede durar 5, 8, 10 años. Una prótesis de silicón, el mismo pigmento se va desvaneciendo, el mismo pigmento se va perdiendo conforme lo vamos usando. Y más si salimos al sol, 
más si salimos o trabajamos al aire libre, pues estas prótesis van perdiendo mucho, mucha, eh, pues mucho pigmento, mejor dicho, ¿no? ¿Cuánto final del día, un año? Un año aproximadamente, yo creo que es tenemos un recaracterizado, tenemos nosotros nuestras propias, digamos, muflas, en donde podemos nosotros guardar sus prótesis durante un año y hablarles, oiga señora Felipa, ¿cómo está con su prótesis? Doctora, voy a verlo porque ya mis hijos me hicieron burla, ¿no? Que está más morena que mi propia piel. Perfecto, señora Felipa, aquí la vemos. ¿no? Pero qué bonito. Son... Se ve muy natural, no parece prótesis. Sí. Sí, qué bonito. Sí, muchas trabajo. gracias. La verdad es que sí, 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 me, me encanta esto de, de poderles devolver al paciente la naturalidad, ¿no? Sí. Obviamente la prótesis está fija, ¿no? Si tú le pides al paciente, gira a la derecha, mire a la izquierda, mire a la izquierda, mire a la derecha, pues su, su ojo natural se va a mover, ¿no? La prótesis va a quedar fija. Uh -huh. Sí. Eh, obviamente sí. eso ya, ya, sí, ya es meramente estético. Uh -huh. El paciente que eh, obviamente los efectos propios me generan a mí como retención. Entonces estas retenciones anatómicas pues, mm. a, favorecen que aunque el paciente diga el doctor no me alcanza para el adhesivo, no se preocupe, coloque el de adhesivo de pestañas, pero póngase su prótesis porque tiene un buen defecto que le va a ayudar mucho a su, a la, a su prótesis. Perfecto, doctor, muchas gracias, ¿no? Mm -hmm. Y bueno como esta pacientita que obviamente pues, eh, eh, busca sus recursos, ¿no? Que tampoco poder solventar un, un adhesivo, ¿no? Sí. Eso es lo que nos caracterizado al final, ¿no? Sí. Pacientes que pueden poder, o que mejor dicho, que les permitan colocarse implantes, pues obviamente se hablamos de otro tipo de pacientes, donde ya hay una, ya hay uno, una planeación prequirúrgica y obviamente eso conlleva a que los implantes, a veces escuchó muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Los implantes eh, pues ya estén planificados, ¿no? Entonces obviamente son pocos los pacientes, pero hoy en día, pues, pues bueno, para todos hay, ¿no? Son sí, pacientes sí. que, que ya hay no una reconstrucción. Ya no usaría adhesivo, ¿No? hacen como el clic con el implante y ya no necesitan adhesivo. Efectivamente, hacen con un clic, son pasión de implantes que tienen un imán y que en la prótesis, si te das cuenta en la figura B, tienen un imán. Entonces, literal, el paciente se la pone y pues logramos un caracterizado pues, más íntimo, más propio. Si te das cuenta, la misma prótesis de silicón se ve un poquito hasta más caracterizada, ¿no? Pues nos lo da la propia ventaja, ¿no? De poder utilizar implantes. Es poco común que un paciente eh, opte por colocarse implantes. Es, es más fácil que eh, el paciente pueda solventar una prótesis por el mismo costo que esto implica, ¿no? Pero bueno, al final eh, aquí estamos para servirles, ¿no? Y, y te digo, hoy en día hacemos prótesis de, de diversas cuestiones. Hablamos de pacientes de tumores, de cáncer, pero pacientes con lupus pacientes recurrentes, ¿no? Pacientes con lupus, que aquí nos la, nos la manda un cirujano muy querido mío, el doctor Jorge Martínez, cirujano maxilofacial aquí en la ciudad de Pachuca. Raúl, por favor, ayúdale, porque la paciente, aparte de, de perder, realmente ya la verás que se pierde prácticamente habla de la nariz, ¿verdad? Es, tiene un defecto muy importante facial, ¿no? Sí. Son pacientes que tenemos que tomar una impresión, hacemos nuestro encerado, caracterizamos lo que mayor podamos en la cera, muy, muy fino un encerado, muy, muy fino, curioso con el encerado. Y aparte, obviamente, como le decía yo a la señora, a la paciente, a mí lo que me importa, lejos de que hagamos algo estético, a mí lo que me importa es devolverle la masticación. Y hicimos también sus prótesis, ¿no? Sus prótesis totales. Obviamente, eh, pues tenemos un, un maxilar amorfo con un borde residual muy, muy complicado, pero tratamos de que volverle la sonrisa, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo de hace rato que platicábamos. Principios básicos de procedencia los aplicamos aquí. 
y hacemos lo que más podamos hacerle en cuestión intraoral, en cuestión masticatoria. Y ahí hacemos nuestros detalles en la misma cera. Tratamos de cubrir labio superior, tratamos de, cubrir, de, de, de devolver la parte de la ala del... De, de, La verdad es que la sonrisa siempre es eh, una caricia al alma, ¿no? Y devolverle el poder, una sonrisa a la paciente, ¿no? Es muy, es muy, muy, es muy padre, ¿eh? como, como, lejos de como profesional de la salud, como ser humano, ¿no? Te encariñas con estos pacientes, las, las bromas, te hacen bromas, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar ahí. Y obviamente estos pacientes que pues, te llenan, te alegran el día, te alegran la tarde, y son pacientes que ahí están con nosotros, ¿no? Antes de, 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 de colocar la prótesis, empezado con un pigmento que la marca Factor Trigo no es comercial, pero es lo que más me explica. Tenemos estos pigmentos especiales que son intrínsecos y extrínsecos y vamos pintando lo que es el silicón, logrando primer, primero que nada un caracterizado intrínseco probamos en paciente y posteriormente hacemos un caracterizado extrínseco que devolvemos como pues labio, ¿no? Labio superior, agregamos pigmentación, manchitas y hay que ser muy sinceros, ¿no? Muchas veces al paciente le pedimos, ¿sabe qué? Mire, solamente la naturaleza, solamente Dios, al el tan igual como su piel. ¿No? O sea, uno como protestista trata de hacer lo que más podamos hacer, ¿no? Sí. Yo, yo le pedí a la paciente, en este caso les digo, señora, yo quiero pintar sus manchitas, que yo, que yo sé que son solares, pero me van a caracterizar y aparte vamos a lograr una estética mayor. No, doctor, yo nací sin manchas solares, así déjenme, por favor, ¿no? Mm. Y son cuestiones, te digo, volvemos a la parte psicológica, si tiene toda la razón, aquí la dejamos, aquí la dejamos. Sí. Realmente, este, pues, el sitio donde el paciente quiera, pues ahí estamos, ¿no? Son, son meramente eh, prótesis faciales que más que nada devolver la, el estético también devuelven un poquito más de la autoestima al paciente. Sí. 